পশ্চিমবঙ্গ সরকারি বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এবং যৌথ উদ্যোগে তবুও পড়াশোনা অনুষ্ঠানের আজকে পঞ্চান্নতম দিন পঞ্চান্নতম দিনের পঞ্চান্নতম পর্বে পৌঁছতে অনেকখানি পথ আমরা পেরি গত বারোই এপ্রিল থেকে যাত্রা শুরু করে সাত দিন দশম শ্রেণীর পনেরো দিন দ্বাদশ শ্রেণীর কুড়ি দিন ক্লাস শেষ তারপরেও আবার দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য তেরোতম দিনের ক্লাস আমরা দাঁড়িয়ে আছি সামগ্রিকভাবে আজকে আমাদের অনুষ্ঠানের পঞ্চান্নতম দিন গত বারোই এপ্রিল যখন আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম তখনও কিন্তু পঞ্চান্নটা দিন আমরা এইভাবে ছাত্রছাত্রীদের অকুণ্ঠ ভালোবাসা অভিভাবিকাদের আমাদেরকে এইভাবে এগিয়ে নিয়ে চলবে সামনের দিকে আমাদের সঙ্গে যারা যাত্রা শুরু করেছিল বহু মাধ্যম তারা অনেকেই মাঝ পথে যাত্রা বন্ধ করে দিয়েছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারি বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এবং ওপিনিয়ন টাইমস এর যৌথ উদ্যোগে অপ্রতিবন্ধকতাকে আমরা কাটিয়ে এগিয়ে চলেছি আরো সামনের দিকে এর মধ্যে ইন্টারনেট ভালো জায়গা আছে তা নয় নেট জেনারেটর নেট বন্ডিং দিয়ে নানা রকম ভাবে আমরা ক্লাসটা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি আমরা সরাসরি চলে যাব এর ক্লাসে আজকের ক্লাসে আমাদের সঙ্গে লাইভে রয়েছেন শ্রীমতী ভাস্বতী ঘোষ চক্রবর্তী একাডেমি কুচবিহার থেকে সুদূর কুচবিহার থেকে শ্রীমতী ভাস চক্রবর্তী রয়েছেন আমাদের সঙ্গে আজকে লাইভে এবং এই ইন্টারনেট বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যেও দাঁড়িয়ে কুচবিহারের সঙ্গে কুচবিহারে কিন্তু খুব খারাপ বৃষ্টি বন্যা তার মধ্যে ভাস্বতী বেসছেন আমার সংযুক্ত হয়েছেন আমরা তার সঙ্গে জীবন বিজ্ঞান একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব জীবন বিজ্ঞান দশম শ্রেণীর একটি বিষয় নিয়ে আলোচনায় আমরা ঢুকবো তার আগে ভাস্বতী দেবীকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারি বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এবং পক্ষ থেকে যদিও লকডাউন তবুও পড়াশোনা অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত শ্রীমতী ভাস্বতী প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি ভাস্বতী ঘোষ চক্রবর্তী কোচবিহার সুনীতি একাডেমির জীবন বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষিকা আজকে আমি তোমাদের সাথে অভিব্যক্তি সম্পর্কিত কিছু তথ্য আলোচনা করব যদিও আমাদের কাছে সময়টা খুবই স্বল্প তবুও এই স্বল্প সময়ে আমি চেষ্টা করব তোমাদের অভিব্যক্তি সম্পর্কে কিছু তথ্য দিতে তো অভিব্যক্তি বলতে গেলে প্রথমে আমাদের যেটা জানতে হবে অভিব্যক্তি কাকে বলে যদি সহজ ভাষায় বলতে চাই তাহলে এটা একটি এমন একটি প্রসেস যেটা অনেক দিন ধরে ঘটে অর্থাৎ সময় সাপেক্ষ এছাড়াও ধীরে ধীরে ঘটে খুব দ্রুত কিন্তু নয় কয়েকশো বছর লেগে যেতে পারে এবং সরল জীব থেকে এর থেকে জটিল জীবে তৈরি হয় অর্থাৎ যে প্রথম একটি পূর্বপুরুষের যে জীব থাকে আমরা পূর্বপুরুষ বলি সেখান থেকে ধীরে 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 পরিবর্তন হতে হতে একটি নতুন প্রজন্ম তৈরি হয় যারা পূর্বপুরুষ থেকে কিন্তু জননগতভাবে বিচ্ছিন্নতা প্রাপ্ত জীবন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই অভিব্যক্তি ঘট যে ঘটনাগুলো আছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বিজ্ঞানী হার্ডওয়ার্ড স্পেন্সার এই অভিব্যক্তি কথাটা বা ইভলিউশন কথাটি আবিষ্কার করেছেন আচ্ছা অভিব্যক্তি ক্ষেত্রে আমি যে তোমাদের বললাম কথাটি যে সরল জীব থেকে জটিল জীবের উৎপত্তি হয়েছিল তা পৃথিবী যখন সৃষ্টি হয়েছিল পৃথিবীতে এরকম ছিল না জীবপূর্ণ পৃথিবী কি ছিল ছ হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তার টেম্পারেচার ছিল প্রায় একদম মানে টকবক করে ফুটছে কোনো রকম অক্সিজেন ছিল না বিচারণধর্মী একটি পরিবেশ অর্থাৎ তখন সমস্ত মুক্ত পরমাণু ছিল তাই তো তবু প্রথম দিকে বলবো না ধীরে ধীরে যখন পৃথিবীর টেম্পারেচার কমতে শুরু করল কমতে বলতে একেবারেই না এখনকার যে টেম্পারেচার সেটা নয় যখন কমতে শুরু করল তখন দেখা যাচ্ছে পৃথিবীতে ধীরে ধীরে অজৈব অণু থেকে জৈব অণু তৈরি হলো আমি একটি ছোট্ট চার্টের মাধ্যমে তোমাদের ব্যাপারটি বোঝানোর চেষ্টা করছি পৃথিবীতে যখন সেই পরিবেশে মুক্ত পরমাণু হাইড্রোজেন কার্বন নাইট্রোজেন ইত্যাদি ছিল যখন শীতলীকরণ পৃথিবী ঠান্ডা হচ্ছে তখন বিভিন্ন অজৈব অণু তৈরি হচ্ছে যেমন হাইড্রোজেন তারপরে কি বলবো জল কার্বন ডাই অক্সাইড মিথেন অ্যামোনিয়া ইত্যাদি এবং শীতলীকরণের সঙ্গে সঙ্গে সে সময় কি হচ্ছিল সে সময় কিন্তু তোমার বিদ্যুৎ ক্ষরণ হচ্ছিল তারপর তার থেকে বিভিন্ন সরল জৈব যৌগ তৈরি হলো সুগার অ্যামাইনো অ্যাসিড পিউরিন পিরিবিনি ইত্যাদি 
এই সমস্ত সরল জৈব যৌগ থেকে ধীরে ধীরে জটিল জৈব যৌগ তৈরি হলো পলিস্যাকারাইড ফ্যাট প্রোটিন এক্সেট্রা তার থেকে কোয়াসার ফ্যাট তৈরি হলো একটি জেলি লাইক মানে কি বলবো জেলির মতো একটি পদার্থ শর্করা এবং তোমার প্রোটিন দ্বারা তৈরি এবং তার থেকে মাইক্রোসফিয়ার তৈরি হলো যেটি একটি অর্ধভেদ্য পর্দা বেষ্টিজ এবং এটি প্রথম সেল যাকে আমরা বলি মোটামুটি তারপর হচ্ছে প্রোটোসেল প্রোটোসেল বলতে প্রথম জীবন বল যদি বলতে পারি তাহলে মাইক্রোসফিয়ারটাকেই বলবো সেল পুরোপুরি বলবো না তার থেকে প্রোটোসেল আসলো প্রোটোসেল প্রোটোসেল অর্থাৎ মাইক্রোসফিয়ারের সঙ্গে যখন নিউক্লিক অ্যাসিড যুক্ত হলো নিউক্লিয়াক অ্যাসিডের মধ্যেও প্রথমে আর এনের উৎপত্তি ঘটেছিল তারপর ডিএনএ এবং তারপর প্রোটোসেল থেকে ধীরে ধীরে এককোষি জীব অর্থাৎ তার থেকে প্রোক্রায়োটিক কোষ এবং ইউক্রায়োটিক কোষের উৎপত্তি এই হচ্ছে ছোট তোমাকে যদি তোমাদের যদি আমি ছোট করে বা শর্ট করে বলতে চাই এবং ক্লাস নাইনে তোমাদের কিন্তু জীবন উৎপত্তি ছিল সেক্ষেত্রে এই পর্যায়গুলো তোমরা পাচ্ছ এবং এই যে অজৈব অণু থেকে জটিল জৈব অণু তৈরি হচ্ছে এই ঘটনাটাকে বলা হচ্ছে কেমোজিনি কিন্তু বিজ্ঞানীরা তো এমনি এমনি বিশ্বাস করবে না যে কেমোজিনি হয়েছিল এবং এই যে কেম তখনকার যে পরিবেশে প্রথম কিন্তু জীবনের উৎপত্তি হয়েছিল সমুদ্রের জলে এবং সমুদ্রের জল তখন ফুটন্ত প্রায় গরম তার জন্য বিজ্ঞানী হ্যালডেনের নাম দিয়েছিলেন হট ডাইলিউট সুপ এবং কোয়াজারভেট নাম দিয়েছিলেন ওপারিন মাইক্রোসফিয়ার নাম দিয়েছিলেন ফক্স হট ডাইলিউট সুপ নামটি দিয়েছিলেন হ্যালডেন এবং কেমোজিনির যে পরীক্ষাটা করে যে ব্যাপারটা বলেছিলেন যে হ্যাঁ এটা সত্যি সেটা করেছিলেন মিলার এবং উড়ে তারা কি করেছিলেন পরীক্ষাগারে মিথেন অ্যামোনিয়া এবং হাইড্রোজেন টুইস্ট টু টুইস্ট টু ওয়ান অনুপাতে নিয়ে তার মধ্যে তাকে জলীয় বাষ্প এবং তরিত খরণ করেছিলেন তারপর ধীরে ধীরে যে সলিউশনটা পেয়েছিলেন তাকে ঠান্ডা করে ঘনীভূত করলেন ঘনীভূত সেই তরলটিকে আবার বাষ্পীভূত করলেন সেই বাষ্পের মধ্যে দিয়ে আবার তরিত চালনা করলেন এবং শেষে গ্লাইসিন অ্যালানিন গ্লুটামিন গ্লুটামিক অ্যাসিড ফর্মাল ডিহাইড এক্সেট্রা ইত্যাদি বিভিন্ন জৈব যৌগুলো কিন্তু তারা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন ঠিক আছে এবং যখন আমরা কেন তোমাদের এটা বললাম কেমোজেনি হচ্ছে যখন সরল জৈব থেকে জৈ কি বলবো সরল অজৈব উপাদান থেকে জৈব উপাদান তৈরি আর বায়োজেনি হচ্ছে সরল জীব থেকে জটিল জীবের উৎপত্তি তো কেমোজেনি এবং বায়োজেনির মধ্যে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ এবং এইভাবে কিন্তু আলটিমেটলি আমাদের পৃথিবীতে তৈরি হলো কি তোমার তৈরি হলো তোমার সরল জীব থেকে বিভিন্ন জটিল জীব প্রাণী বিভিন্ন উদ্ভিদ এরাই তৈরি হলো এবার এটা হচ্ছে জীবন কিভাবে উৎপত্তি হলো এবং তাহলে বুঝতে পারছো সরল জীব থেকে ধীরে ধীরে জটিল জীব এবং আমরা মোটামুটি ক্লাসিফিকেশান আমরা নাইন ক্লাস নাইনে পড়েছি এবং দেখেছো সেখানটা তোমার প্রোক্রায়োটিক কোষ ইউক্রায়োটিক কোষ ওখানে শুনেছো তোমরা সে কোষ পড়তে গিয়ে এছাড়াও দেখেছো যে প্রথমে প্রোটোজোয়া তারপর তোমার পরিফেরা তারপর ধীরে ধীরে বিভিন্ন নন কর্ডের যেগুলো ক্লাসিফিকেশানগুলো আছে টিনোফোরা সরি নিডারিয়া টিনোফোরা প্ল্যাটিহেল মিনথিস নিমাটেল মিনথিস তারপর তোমার অ্যানিলিডা মো তারপর আর্থোপোডা মোলাস্কা একানোডারমাটা এরপরে চলে আসলো কর্ডাটা পর্বে বিভিন্ন পর্ব পর্বের প্রাণীগুলো তাহলে দেখেছ একটি জীব থেকে ধীরে 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 কিন্তু এককোষী জীব থেকে কিন্তু ধীরে ধীরে বহুকোষী জীবের উৎপত্তি ঘটেছিল এটাকেই কিন্তু ধীরে ধীরে এই যে ধীরে ধীরে ঘটছে এবং একটি জীব স্টেপ বাই স্টেপ স্টেপ বাই স্টেপ যে নতুন জীবের উৎপত্তি ঘটেছে এটাই কিন্তু ইভলিউশান ঠিক তার মধ্যে খুব ইম্পর্টেন্ট মতবাদ হচ্ছে ডারউইন এবং ল্যামার্কের মতবাদ তো আজকে আমরা ওই বিষয় সম্পর্কেও একটু আলোকপাত করব প্রথমে আসি ল্যামার্কের ক্ষেত্রে ল্যামার্কের মতবাদের ল্যামার্ক তার মতবাদগুলো ফিলোজফিক জুওলজিক নামক বইয়ের মধ্যে লিপিবদ্ধ করে গেছেন ওনার যে মতবাদ ছিল তার পয়েন্টগুলো কি কি ছিল প্রথমটা হচ্ছে পরিবেশের প্রভাব উনি বলেছেন প্রত্যেকটা জীবের উপর তার পরিবেশের প্রভাব রয়েছে পরিবেশ বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন জীব বাস করে এবং বিভিন্ন পরিবেশের সাপেক্ষে তাদের কিন্তু অভিযোজনগুলো হয় এবং এই যে জীবের সচেষ্টতা অর্থাৎ যেই ধরনের পরিবেশে জীব থাকবে সেই পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে বেঁচে থাকতে প্রত্যেকটা জীব সচেষ্ট হবে এবং এই করতে করতে দেখা যায় জীবের কোনো অঙ্গের অনেক ব্যবহার হচ্ছে এবং কোনো অঙ্গের একেবারেই ব্যবহার হচ্ছে না যে অঙ্গগুলোর ব্যবহার হচ্ছে সেগুলো ধীরে ধীরে সবল এবং সুগঠিত হবে এবং যে অঙ্গগুলোর ব্যবহার হচ্ছে না সেগুলো ধীরে ধীরে দুর্বল হবে এবং এ সব একটি উদাহরণ হলো যেমন সাপ সাপের অন্যান্য যে সাপ সাপ রেপটাইলসের মধ্যে পড়ে এবং তার অন্যান্য যে প্রাণীগুলো আছে সেই প্রজাতির সবারই চারটে পা আছে কিন্তু সাপ থাকে হচ্ছে তোমার গর্তের মধ্যে যার জন্য সাপের পায়ের কোনো প্রয়োজন নেই এবং সাপের পা বিলুপ্ত হয়েছে উট পাখির ক্ষেত্রেও তার পূর্বপুরুষরা উঠতে পারতো কিন্তু যেহেতু তার সে ওড়ে না এবং তার জন্য ধীরে ধীরে তার ডানাটি নিষ্ক্রিয় অঙ্গে পরিণত হয়েছে অর্থাৎ যে অঙ্গগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে
এরপর ল্যামার্ক বলল যে অঙ্গে তাহলে কি হলো কোন অঙ্গ সুগঠিত হচ্ছে কোন অঙ্গ নিষ্ক্রিয় হয়ে যাচ্ছে এবং তার ফলে যে বৈশিষ্ট্যগুলো তৈরি হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণ অর্থাৎ এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে এই বৈশিষ্ট্যগুলো বংশানুসরণ হচ্ছে অর্থাৎ এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে বৈশিষ্ট্যগুলো যাচ্ছে এবং আলটিমেটলি একটি নতুন প্রজাতির উৎপত্তি ঘটলো এটা হচ্ছে ল্যামার্কের মতবাদ এবং এই সপক্ষে উনি বলেছেন জিরাফের ক্ষেত্রে যেমন জিরাফ কি হচ্ছে জিরাফ আগে জিরাফের গলাগুলো ছোট ছিল কিন্তু তারা নিচের ঘাস খেত একসময় নিচের ঘাস শেষ হয়ে যায় তখন উঁচু গাছের পাতা খাওয়ার দরকার পড়ে এবং তার জন্য ক্রমাগত প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সামনের পা দুটো এবং গলায় চাপ পড়ে উঁচু গাছের পাতা খাওয়ার জন্য এবং ধীরে ধীরে জিরাফের গলাগুলো লম্বা হয়ে যায় তবে ল্যামার্কের অঙ্গের ব্যবহার এবং অব্যবহার সূত্রটি মোটামুটি কি বলবো সঠিক হলেও অর্জিত বংশ বৈশিষ্ট্য বংশানুসরণ সূত্রটি মানা হয় না কিসের জন্য কারণ উনি ঠিক বলতে ওর আমরা সবাই জানি যে যে মানে যে বৈশিষ্ট্যগুলো এক জেনারেশন থেকে আরেক জেনারেশন যায় সেটা সমস্ত জননকোষের মাধ্যমে যেতে হবে কিন্তু উনি বেশিরভাগটাই দেহকোষের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং ল্যামার্কের যে মতবাদ তার বিরোধিতা করে ভাইস পেনের একটি থিওরি সেটা কি কি করেছিলেন একটি ইঁদুরকে প্রায় কয়েক কয়েকজনও ধরে উনি জন্মের পরেই লেজ কেটে দিতেন এবং উনি কি করে লেজ কাটলে করে কি হচ্ছে আমাদের যেহেতু উনি বলেছেন যে অঙ্গের ব্যবহার নেই সেই অঙ্গ থাকবে না তাহলে মানে ধরে নিতে হবে যে যেহেতু জন্মের সঙ্গে সঙ্গে লেজ কাটা যাচ্ছে তাহলে পরবর্তী সেই পরবর্তী প্রজন্মে আর লেজ সব কটাই লেজ কাটা ইঁদুর জন্মাবে কিন্তু ঘটনাটা কিন্তু সেরকম ঘটছে না দেখা যাচ্ছে পরবর্তী প্রজন্মতেও কিন্তু লেজযুক্ত ইঁদুরই জন্মাচ্ছে যশোফিলার ক্ষেত্রে দেখা যায় ষাট জনু ধরে অন্ধকার জন্মে জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার ঘরে রাখার সত্ত্বেও পরবর্তী জেনারেশনগুলো কিন্তু অন্ধকার ঘরে মানে অন্ধ হয়ে জন্মাচ্ছে না তাহলে এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ল্যামা ল্যামার্কের যে অর্জিত বৈশিষ্ট্য বংশানু অর্থাৎ সোমাটিক ক্যারেক্টার অর্থাৎ দেহকোষের কোনো ক্যারেক্টার কিন্তু বংশানুসরণ ঘটে না জনন কোষের ক্ষেত্রে ঘটে ল্যামার্ক সেটা ব্যাখ্যা করতে পারেননি তবুও যাই হোক ল্যামার্কের মতবাদ কিন্তু অভিব্যক্তির সপক্ষে খুবই ইম্পর্টেন্ট নেক্সট রয়েছে ডারউইন ডারউইন কি করেছিলেন ডারউইন ডারউইন তার অরিজিন অফ স্পিসিস বাই মিনস অফ ন্যাচারাল সিলেকশন গ্রন্থে তার যে মতবাদগুলো লিখে রেখে গেছিলেন এবং তিনি এইচ এম এস বিগল নামক একটি জাহাজে চড়ে কী করেছিল পৃথিবী গ্যালাপাগাস আইল্যান্ড প্রদক্ষিণ করেছিলেন এবং তার ফলে তিনি যে যে সূত্রগুলো লিখেছিলেন তার প্রথমটা হচ্ছে অত্যাধিকারে বংশবৃদ্ধি এবং সীমিত খাদ্য ও বাসস্থান অর্থাৎ প্রাণীদের বা প্রত্যেকটি জীবের একটি নির্দিষ্ট রীতি আছে তারা প্রচুর নিজেদের মানে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য অত্যাধিক হারে বংশবিস্তার করে অর্থাৎ বংশবিস্তার করে কিন্তু পৃথিবীর কিন্তু খাদ্য এবং বাসস্থান সীমিত কীরকম ধরনের তোমাদের যদি একটু বলি একটি ধরো ক্লাসরুম ক্লাসরুমে কোনো কারণে বন্যা হয়েছে এবার কি হয়ে গেল বন্যাতে আমাদের খাবার দিচ্ছে দেখা যায় ক্লাসরুমে একজন আছে তাহলে কি হবে একজন থাকলে পরে সে ওই ধরো খাবারের মধ্যে পাউরুটি দিচ্ছে সবাই পাউরুটিটি খাবে সেখানে কোনো কারণে চারজন আসলো চার বন্ধু আসলো পাউরুটিটি ভাগ করে খাবে যখন কিন্তু যদি সেখানটায় কিন্তু খাদ্যটা কিন্তু আমার ওই একটা পাউরুটিই রয়ে গেছে কিন্তু সংখ্যা কিন্তু ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে তারপরে সীমিত খাদ্য ও বাসস্থান ধীরে ধীরে একশো জন হলো তখন কি হবে প্রত্যেকের মধ্যে মারপিট লাগবে যে কে খাদ্যটা খাবে কারণ খাদ্য না থাকলে আমরা বাঁচবো না এটাকে বলা হচ্ছে অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম এটা হচ্ছে তিন প্রকারের হয় অন্তপ্রজাতি আন্তঃপ্রজাতি বিষম প্রজাতি অন্তপ্রজাতি বলতে অন্ত অন্তপ্রজাতি বলতে নিজেদের মধ্যে সংগ্রাম মানুষ মানুষের হরিণ হরিণে বাঘে বাঘে সংগ্রাম আন্তঃপ্রজাতি বাঘ হরিণে সংগ্রাম আর এই বিষম প্রজাতি অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে আমরা সংগ্রাম এই সংগ্রামে কারা কি কী হচ্ছে যাদের আমরা যেমন বলছি কারো কারো মধ্যে কেউ এই সংগ্রামে বেঁচে যাচ্ছে কেউ মরে যাচ্ছে যাদের যারা বেঁচে যাচ্ছে তাদের মধ্যে কী করে ভালো গুণ রয়ে গেছে যেগুলোকে ভেদ বা প্রকরণ নামে বলা হচ্ছে এবং উনি এটা বুঝতে পারেননি ভেদ বা প্রকরণ কী করে হন উনি এটাকে প্রকৃতির খেলা বলে চালিয়ে দিয়েছিলেন এবং যাদের মধ্যে উন্নত ভেদ থাকবে তারা পৃথিবীতে বেঁচে যাবে তাদের তারাই হচ্ছে যোগ্য অর্থাৎ যোগ্যতমের উদ্বর্তন এবং কে সম্পূর্ণটা নির্ণয় করলো প্রকৃতি নির্ণয় করলো যাদের মধ্যে অনুকূল ভেদ অর্থাৎ ভালো ভেদ আছে তারা কি করলো বেঁচে যাচ্ছে আর যাদের নেই তারা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এটাকে বলা হয় প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদ এবং ধীরে ধীরে এই নতুন নতুন ভালো ভেদগুলো যেগুলো অনুকূল ভেদ সেগুলো এসে আলটিমেটলি কি করলো নতুন প্রজাতির একটি উৎপত্তি ঘটালো বেশ আমরা রয়েছি আলো আজকে আমাদের সঙ্গে লাইভে রয়েছেন ভাস্বতী ঘোষ চক্রবর্তী ভাস্বতী ঘোষ চক্রবর্তী আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সুনীতি একাডেমির সুবিধার থেকে ভাস্বতী ঘোষ চক্রবর্তী আমাদের সঙ্গে লাইভে
ফেসবুক পেজে তারা আমাদের অনুষ্ঠানে দেখতে পাচ্ছে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার নাইন এই নম্বরে তোমরা ততক্ষণই প্রশ্ন করবে যতক্ষণ আমাদের সঙ্গে মাননীয় শিক্ষক বা শিক্ষিকা থাকবে তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো আর যারা আমাদের অনুষ্ঠানটা লাইভ দেখতে পেলে না তাদেরও আফসোস করার কিছু নেই তার কারণ আমাদের একটা ইউটিউব লিঙ্ক থেকে যায় এবং এই ইউটিউব লিঙ্কটা তুমি তোমার প্রয়োজন মতো স্থানে তোমার সুবিধা মতো সময়ে তুমি দেখে নিতে পারো তুমি যে কোনো জায়গায় যত খুশি এই ইউটিউব লিঙ্কটা পারবে তার জন্য কিন্তু তোমাকে কোন রকম ভাবে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না এবং কেবল যদিও লকডাউন তবুও পড়াশোনা অনুষ্ঠানের এই ইউটিউব লিঙ্কে থেকে যায় তাই তোমাদের সকলকে অনুরোধ করব ওপিনিয়ন টাইমস ফেসবুক পেজে আসবে অথবা ইউটিউব লিঙ্কটা দেখবে চ্যানেলটা শেয়ার করবে এবং সাবস্ক্রাইব করবে যাতে করে পরবর্তী অনুষ্ঠানের নোটিফিকেশন তোমার কাছে পৌঁছতে থাকে এবং তোমাদের আরো একবার মনে করিয়ে দিই যদিও লকডাউন তবুও পড়াশোনা অনুষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গ সরকারি বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এবং ওপিনিয়ন টাইমস এর যৌথ উদ্যোগে এই যে আমরা এই মঞ্চে কাদেরকে পাচ্ছি তাদেরকে পাচ্ছি যারা পশ্চিমবঙ্গের সেরা বিদ্যালয় সেরা এই সেরা বিদ্যালয়ের সেরা শিক্ষক শিক্ষিকারা আসছেন এই মঞ্চে এবং পঞ্চান্নটা দিন সঙ্গে অন্যান্য মাধ্যমে যারা ছিলেন তারা কিন্তু হাল ছেড়ে দিয়েছেন আমরা কিন্তু এখনো হালটা শখ ধরে আছি তোমাদের উৎসাহ আমাদেরকে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে আমরা চলে আসছি সরাস আমাদের জিরাফের মতবাদ দিয়েছিলেন ডারউইনের জিরাফের মতবাদ কিন্তু তার থেকে ভিন্ন ডারউইন বললেন যে জিরাফের দলে দুই গলাওয়ালা জিরাফই ছিল ছোট গলাওয়ালা জিরাফ এবং লম্বা গলাওয়ালা জিরাফ যখন পৃথিবীতে নিচের ঘা মানে নিচের ঘাসগুলো অনেকটা মানে কমে গেল বলতে পারো ঘাসের মানে খাদ্যের সংকট দেখা দিল তখন কি হচ্ছে ছোট গলাওয়ালা জিরাফগুলো কি হচ্ছে খাদ্য পাচ্ছে না নিচের ঘাস খেতে পাচ্ছে না উপরে ঘাসও খেতে পাচ্ছে না যার জন্য তারা ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে কিন্তু যারা লম্বা গলাওয়ালা জিরাফ তারা কিন্তু ওপরের এবং নিচের ঘাস দুটোই খেতে পারছে এবং প্রকৃতি দ্বারা আনুকূল্য পেল অর্থাৎ তাদের উন্নত ভেদ ছিল এবং তারা বেঁচে গেল এটা হচ্ছে ডারউইনের মতামত তবে ডারউইনও যে ডারউইন কিন্তু ভেদ সম্পর্কিত কিছু বলতে পারেনি কোথা থেকে ভেদ আসলো ভেদ যোগ্য তবে উদ্বর্তন সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিতে পারেননি এবং উনিও কিন্তু যেহেতু তখন অতটা জেনেটিক্সের অত মানে সেভাবে আবিষ্কার হয়নি তার জন্য উনিও কিন্তু কোন বৈশিষ্ট্য তোমার জেনারেশন থেকে জেনারেশন যাবে সেটা কিন্তু উনি বলতে পারেননি এবং পরবর্তীকালে আণবিক তোমার বংশগতিবিদ্যা তারপরে তোমার জীব আণবিক জীববিদ্যা সুপ্রজনন বিদ্যা ইত্যাদি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানী তোমার গোলস্মিথ তারপরে বিজ্ঞানী হুগো দ্য ভ্রিজ এরা সবাই মিলে আলটিমেটলি নয়া নারবিনবাদ প্রতিষ্ঠা করলো এগুলো হচ্ছে তোমার কি অভিব্যক্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন তোমার বিজ্ঞানীদের যে তারা যে এক্সপেরিমেন্টগুলো করেছিলেন বা তারা যে তথ্যগুলো দিয়েছিলেন সেগুলো এবার অভিব্যক্তি যে ঘটেছে তার সম্পর্কিত কিছু প্রমাণ আমাদের জানতে হবে তার মধ্যে প্রথমটা যেটা তুলনামূলক সারিস্থান প্রমাণ আচ্ছা তার মধ্যে একটা আছে সমসংস্থ অঙ্গ অঙ্গ সমসংস্থ অঙ্গ কোডগুলো যে সমস্ত অঙ্গের উৎপত্তি এবং গঠনটা এক কিন্তু কাজগুলো বিভিন্ন তাকে বলা হচ্ছে সমসংস্থ অঙ্গ যেমন এখানে যেটা বলছি আমি সমস্ত অঙ্গের গঠন এবং উৎপত্তি এক কিন্তু কাজ আলাদা এবং দেখো একটি স্টক একটি স্টক থেকে উৎপন্ন হয়েছে যেন তাদের গঠন এবং উৎপত্তিটা এক এবং কাজগুলো যেমন বাদুরের প্যাটা যে উঠতে সাহায্য করে মানুষের হাত বিভিন্ন কাজে সাহায্য করছে তিমির প্যাডেল সাঁতার কাটতে সাহায্য করছে ঘোড়ার অগ্রপাত দৌড়তে সাহায্য করছে একটি স্টক থেকে কাজের জন্য বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে গেছে এটাকে আমরা অপসারী বিবর্তনও বলতে পারি এবং এই সমস্ত অঙ্গ এদের গঠনটা কেন এক বলছি কারণ এদের গঠনে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকেরই হিউমেরাস রেডিয়াস আলনা ফ্যালেঞ্জেস হুম 
তারপরে হচ্ছে তোমার কারপাল এবং মেটা কারপাল এই হাড়গুলো কিন্তু প্রত্যেকের যে গঠনগুলো বলছি তাদের প্রত্যেকের মধ্যে কিন্তু এই হাড়গুলো উপস্থিত তাই এদের গঠনটা এক এবং এটা হচ্ছে অপসারী বিবর্তন এবং অভিব্যক্তির সপক্ষে কিন্তু এটা প্রমাণ সমসংস্থ অঙ্গ যেহেতু যদি একটা স্টক থেকে উৎপত্তি না হতো তাহলে বিভিন্ন রকম গঠন হতো তাই তো যেহেতু গঠনটা এক কাজগুলো আলাদা তাই এটা হচ্ছে সমসংস্থ অঙ্গ অভিব্যক্তির সপক্ষে প্রমাণ এবং এই সাপেক্ষে একটা বলছে সমবৃত্তি অঙ্গ এটা হচ্ছে তোমার অভিসারী এটা অপসারী বিবর্তন আর এটা হচ্ছে অভিসারী বিবর্তন এটার কি ক্ষেত্রে কি এটা কিন্তু অভিব্যক্তির সপক্ষে প্রমাণ নয় এখানেই দেখা যাচ্ছে গঠনগুলো আলাদা যেমন পতঙ্গের ডানা দেখেই বুঝতে পারছো ফোনিংয়ের ডানার পাখির ডানা নিশ্চয়ই এক রকম না তার গঠন বাদুরের পাটায় যেমন পাখির ডানা এদের গঠনের সাথে পতঙ্গের ডানা কিন্তু একেবারেই আলাদা কিন্তু কাজ কিন্তু সবাই ওনার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে এটা হচ্ছে বলা হচ্ছে অপসারী বিবর্তন কিন্তু সমবৃত্তি অঙ্গ কখনোই অভিব্যক্তি সপক্ষে প্রমাণ নয় এবং উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এরকম আমরা অসংখ্য প্রমাণ দেখতে পারি এরপরে চলে আসো অঙ্গ সংস্থানগত প্রমাণ নিষ্ক্রিয় অঙ্গ তোমরা আগেই ল্যামার্ক বতবাদ থেকে আমরা জেনেছি যে অঙ্গ সবল ব্যবহৃত হবে সেই অঙ্গ সবল হবে সুগঠিত হবে যে অঙ্গ ব্যবহৃত হবে না সেই অঙ্গ ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে যাবে মানুষের ক্ষেত্রে যেমন তোমার কক্সিস লেজের বদলে কক্সিস যে হাটটি সেটা একটু নিষ্ক্রিয় অঙ্গ অ্যাপেন্ডিক্স পৌষ্টিক তন্ত্রের সাথে যুক্ত নিষ্ক্রিয় অঙ্গ উপপল্লব জ্ঞানেন্দ্রীয় সাথে যুক্ত একটি নিষ্ক্রিয় অঙ্গ মানুষের অ্যাপেন্ডিক্সে কিন্তু গিনিপেগের ক্ষেত্রে সিকাম হিসাবে বা সক্রিয় অঙ্গ রূপে থেকে গেছে পেঁয়াজের স্বল্পপত্র একটি নিষ্ক্রিয় অঙ্গ কালকা সুন্দর স্ট্যামিনো নিষ্ক্রিয় অঙ্গ এই ধরনের কিন্তু অজস্র নিষ্ক্রিয় অঙ্গের উদাহরণ পৃথিবীতে আছে উদ্ভিদ এবং প্রাণীজগতের ক্ষেত্রে অঙ্গ সংস্থানগত প্রমাণ আমি একটু সিম্পল ডায়াগ্রাম করে দেখাচ্ছি এটা মাছ উভচর সরিষ্রী পাখি এবং স্তন্যপায়ী দেখো মাছের ক্ষেত্রে অলিন্দ নিলয় উভচরের ক্ষেত্রে দুটো অলিন্দ একটি নিলয় সরিষ্রীপের ক্ষেত্রে দুটো অলিন্দ অর্ধ বিভক্ত নিলয় পাখির ক্ষেত্রে এবং মানুষের ক্ষেত্রে দুটো তোমার পুরোপুরি পূর্ণ বিভক্ত দুটো অলিন্দ দুটো নিলয় মাছের ক্ষেত্রে রক্ত মিশ্রিত হয়ে গেছে কারণ ভাগ নেই মাঝখানে কার্বন বিশুদ্ধ এবং দূষিত রক্ত উপচরের ক্ষেত্রে অলিন্দে আলাদা হয়েছে কিন্তু নিলয়ে গিয়ে মিশ্রিত হয়েছে আবার সরিষ্রীপের ক্ষেত্রে অলিন্দে আলাদা নিলয়ে আলাদা হওয়া মানে মিশ্রি আলাদা থাকার প্রবণতা ছিল কিন্তু গিয়ে আলটিমেটলি যেহেতু অর্ধ বিভক্ত সেহেতু মিশ্রিত হয়ে গেছে কিন্তু পাখি এবং স্তন্যপায়ী উভয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু একদম বিশুদ্ধ রক্ত এবং দূষিত রক্ত এবং আলাদা আলাদা প্রকোষ্ঠ দিয়ে পরিবাহিত হয় যদি একটি স্টক থেকে উৎপন্ন না হতো তাহলে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে অলিন্দ নিলয় কিন্তু কমন থাকতো না যেহেতু অলিন্দ এবং নিলয় প্রত্যেকের ক্ষেত্রে আছে হৃৎপিণ্ডে তাই অলিন্দ তাহলে এটা এরা সবাই একটি স্টক থেকে উৎপন্ন হয়েছে কিন্তু বিভিন্ন পরিবেশে বসবাস করবার জন্য এবং বিভিন্ন রকমভাবে অভিযোজন হওয়ার জন্য তাদের কিন্তু হৃৎপিণ্ডের গঠনটা আলাদা হয়ে গেছে হুম এবং সেই জন্য শারীর বৃত্ত প্রক্রিয়াটাও অনেকটা আলাদা হয়েছে তাই এই প্রমাণ থেকেও কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে যে কথাটা আমরা বলছি যে সরল জীব থেকে জটিল জীবের উৎপন্ন হয়েছে অর্থাৎ সরল গঠন থেকে কিন্তু জটিল গঠনের উৎপত্তি হয়েছে অবশ্যই ধীরে ধীরে খুব মানে সময় সাপেক্ষ এবং এক ধাপে ধাপে হয়েছে মানে মৎস্য থেকে একবারে স্তন্য পাই আসেনি মৎস্য থেকে উভচর উভচর থেকে সরিষ্রীপ সরিষ্রীপ থেকে পাখি পাখি থেকে স্তন্য পাই তাহলে এগুলো হচ্ছে এই যে তুলনামূলক শাড়ি স্থান শাড়ি স্থানগুলো বিচার করলে দেখা যায় যে অভিব্যক্তি ঘটেছে এবং এটা তার একটি প্রমাণ বেশ বেশ আমরা আলোচনায় রয়েছি আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে লাইভে রয়েছেন সুমতি ভাস্যতী ঘোষ চক্রবর্তী কোচবিহার সুনীতি একাডেমির শিক্ষিকা আমরা আলোচনা করছি দশম শ্রেণীর জীবন বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে জীবন বিজ্ঞানের অভিব্যক্তি টপিক অভিব্যক্তি অংশটি আমরা আজকে আলোচনা করছি ছাত্রছাত্রী বন্ধু যারা দশম শ্রেণীতে পড়ছো তোমাদের জানিয়ে রাখি খুব অল্প কয়েকদিনের মধ্যে আমরা প্রকাশ করতে চলেছি পশ্চিমবঙ্গ সরকারি বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি সম্পাদিত মাধ্যমিক মডেল দু মাধ্যমিক মডেল দু হাজার একুশ দশম শ্রেণীর প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জন্য মাধ্যমিকের আদর্শ পুস্তিকা মাধ্যমিক প্রস্তুতির একটা আদর্শ পুস্তিকা এখানে কি কি থাকছে এখানে থাকছে প্রতিটি মাধ্যমিকের যে সাতটি বিষয় রয়েছে বাংলা ইংরাজি গণিত ভৌত বিজ্ঞান জীবন বিজ্ঞান ইতিহাস ভূগোল এই সাতটি বিষয়ের প্রত্যেকটির দশটি করে মডেল প্রশ্নপত্র মডেল প্রশ্নপত্রের মধ্যে বাংলা ভার্সন এবং ইংলিশ ভার্সনের প্রশ্ন থাকছে উভয় ভার্সনের আর কি থাকছে আর থাকছে মাধ্যমিক দু হাজার সতেরো দু হাজার আঠারো দু হাজার উনিশ দু হাজার কুড়ির প্রশ্ন এবং উত্তর সংকেত এখানেই কিন্তু শেষ নয় এরপর থাকছে মাধ্যমিক দু হাজার একুশের সাজেশন পশ্চিমবঙ্গ সরকারি বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি সম্পাদিত মাধ্যমিক মডেল দু হাজার একুশ দশম শ্রেণীর প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর
মাধ্যমিক দু হাজার একুশের প্রস্তুতির দিকে এগিয়ে চলো আমরা রয়েছি আজকে পঞ্চান্নতম পর্বে যদিও লকডাউন তবু পড়াশোনা অনুষ্ঠান আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন শ্রীমতী ভাস্বতী ঘোষ চক্রবর্তী সুনীতি একাডেমি কুচবিহারে রয়েছেন আমরা হচ্ছি দশম শ্রেণীর জীবন বিজ্ঞানের অভিব্যক্তি বিষয় নিয়ে শ্রীমতী ভাস্বতী ঘোষ চক্রবর্তী লাইভে রয়েছেন ভাস্বতী তো এতক্ষণ আমরা কি আলোচনা করলাম আমরা অভিব্যক্তি সপক্ষে বিভিন্ন প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করছি তার মধ্যে আমরা অঙ্গ সংস্থানগত প্রমাণ সমসংস্থ সমবৃত্তি অঙ্গ এটা পড়লাম এছাড়াও যদিও সমবৃত্তি অঙ্গ অভিব্যক্তি সপক্ষে প্রমাণ নয় নিষ্ক্রিয় অঙ্গ এগুলো পড়লাম এবার জীবাশ্ব ঘটিত প্রমাণ তো জীবাশ্ব ঘটিত প্রমাণ বলতে প্রথমে জানতে হবে জীবাশ্ব কাকে বলে সবসময় মনে রাখতে হবে জীবাশ্ব তৈরি হয় পাললিক শিলাস্তরে পাললিক শিলাস্তরে বহুদিন যাবৎ উদ্ভিদ বা প্রাণী যখন চাপা পড়ে যায় তখন তার দেহাবশেষের যে ছাপ তৈরি হয় দেহাংশ বা পূর্ণ দেহের যে ছাপ তৈরি হয় সেটাকে আমরা জীবাশ্ব বলি আচ্ছা এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি জীবাশ্ব কিন্তু সবই মৃত বহু যুগ আগে হয়তো তাদের অস্তিত্ব ছিল এবং তারা বিভিন্ন সময় পাললিক শিলাস্তরে চাপা পড়ে তাদের দেহের একটি অবয়বের মতো একটি আকার বা ছাপ রেখে গেছে সেটাই হচ্ছে জীবাশ্ব আর জীবন্ত জীবাশ্ব কাকে বলে সে একই রকমভাবে বহু যুগ আগে কিছু প্রাণী বা উদ্ভিদ উৎপত্তি লাভ করেছিল কিন্তু দেখা যায় তারা কিন্তু পৃথিবীতে এখন আর তাদের সমসাময়িক সমস্ত প্রাণীরা পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেলেও কিছু কিছু প্রাণী আছে তারা কিন্তু কোনোরূপ পরিবর্তন ছাড়াই পৃথিবীতে টিকে রেখে রয়েছে এদের বলা হয় জীবন্ত জীবাশ্ব আচ্ছা কেন জীবন জীবাশ্ব যেহেতু বহুকাল আগে থেকে তাদের উৎপত্তি হয়েছিল কিন্তু যেহেতু এখনো বেঁচে আছে তাই তাদের জীবন্ত জীবাশ্ব বলা হচ্ছে যেমন লিমিউলাস একটি জীবন্ত জীবাশ্ব ঠিক আছে তো এবার যেটা তোমাদের যেটা বলার কথা যে জীবাশ্ব ঘটিত প্রমাণ কিভাবে প্রমাণ করে যে অভিব্যক্তি ঘটেছে আমার তোমাদের সিলেবাসে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ঘোরার বিবর্তনের ইতিহাস এবং খুব শর্টে যদি বলতে চাই তোমাদের আমি দেখাচ্ছি যে তোমার ঘোড়ার ইয়োসিন যুগে ঘোড়া ছিল ইয়ো হিপ্পাস উচ্চতা ছিল এগারো ইঞ্চি তারপর তারপরে অলিগোসিন যুগে আসলো মেসো হিপ্পাস চব্বিশ ইঞ্চি ইয়োসিন যুগের যে ঘোড়া ছিল তাদের উচ্চতা এগারো ইঞ্চি ছিল এবং তাদের কি ছিল অগ্রপদে হচ্ছে চারটি আঙ্গুল আর পশ্চাৎপদে তিনটি আঙ্গুল ছিল ঠিক আছে এবং পরবর্তীকালে যখন মেসো হিপ্পাস এলো অলিগোসিন যুগে তাদের উচ্চতা বাড়লো চব্বিশ ইঞ্চি এবং তাদের কি হলো তিনটি আঙ্গুলের মধ্যে তিন নম্বর আঙ্গুলটি লম্বা হতে শুরু করলো এবং তাদের কি হচ্ছে মোলাকৃত যেটা বলা হয় তার মধ্যে ক্রাউনের সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে শুরু করলো এবং তাদের মাঝখানে কোনো কি বলবো ছেদক দাঁত ছিল না যাকে ডায়াস্টমা বলছি তারপরে চলে আসলো মেরি চিপ্পাস মিওসিন যুগে তাদের উচ্চতা বাড়লো আরো চল্লিশ ইঞ্চি ধীরে ধীরে তিন নম্বর যে তোমার আঙুলটা একটু বড় হতে শুরু করলো এবং খুর তৈরি হওয়া শুরু করলো তারপর প্লিও হিপ্পাস প্লিওসিন যুগে তাদের উচ্চতা হলো পঞ্চাশ ইঞ্চি প্রায় এগুলো হুম এবং প্লিও হিপ্পাসের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে খুর পরি আসলো এবং মোলাটিতে ক্রাউডের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল এবং আলটিমেটলি আধুনিক ঘোড়া যেটাকে বলা হচ্ছে ইকুয়াস ইকুয়াস প্লিস্টোসিন যুগে প্রায় সিক্সটি ইঞ্চি উচ্চতা এদের ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার ক্রাউনের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পায়ের আঙুলগুলো সব খুঁড়ে পরিণত হয়েছে তাহলে দেখাও ঘোড়ার যে বিবর্তন একটি নির্দিষ্ট দিকে সব ক্ষেত্রে কিন্তু দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হয়েছে এবং মোলারে ক্রাউনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ খাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আলটিমেটলি আঙুল থেকে খুঁড় উৎপত্তি হলো সুতরাং এই থেকে বোঝা যায় কি এইগুলো এই সমস্ত যে এই সমস্ত যে তোমার জীবাশ্বগুলো যেহেতু পাললিক শিলাস্তরে চাপা পড়েছে এবং এই জীবাশ্বগুলো যখন আবিষ্কার হয়েছে তখন তাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগুলো মিল পেয়েছে যার জন্য প্রমাণিত হয়েছে যে হ্যাঁ ইয়ো হিপ্পাস থেকে আলটিমেটলি এতগুলো স্টেপ পার করে আধুনিক ঘোড়া যেটা ইকুয়াস সেটা এসেছে এবার এর থেকে জীবাশ্ব ঘটিত প্রমাণ পড়তে গিয়ে তোমাদের আরেকটা জিনিস আমি একটু বলে দিই সেটা হচ্ছে কানেক্টিং লিঙ্ক কিছু প্রাণী আছে যারা দুটো পর্বের বা দুটো শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যকে কি বলবো বহন করে যেমন ধরো পেরিপেটাস হুম এটা একটা কানেক্টিং লিঙ্ক পেরিপেটা কি হচ্ছে সংযোগ রক্ষাকারী প্রাণী যেমন পেরিপেটাস অঙ্গুরিমাল এবং আর্থপোর্ট দুটো পর্বেরই বৈশিষ্ট্য বহন করে তাই এগুলোকে বলা হচ্ছে কানেক্টিং লিঙ্ক আবার এই কানেক্টিং লিঙ্কের মধ্যেই কিছু প্রাণী জীবাশ্ব অর্থাৎ মরে গেছে নেই পৃথিবীতে সেগুলোকে বলা হয় মিসিং লিঙ্ক যেমন আর্কিও অপটোরিক্স এটা কি পক্ষী এবং সরিষিক উভয়ের বৈশিষ্ট্য বহন করে কিন্তু আজ পৃথিবীতে নেই যেহেতু দুটো পর্বের তোমার দুটো শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য বহন করে তার জন্য একে বলা হচ্ছে সংযোগ রক্ষাকারী প্রাণী কিন্তু যেহেতু এরা অবলুপ্ত তাই এরা মিসিং লিঙ্ক তো এই হচ্ছে তোমাদের জীবাশ্ব ঘটিত প্রমাণ এছাড়াও আরেকটি প্রমাণ তোমাদের আছে যেটাকে বলা হয় ভ্রূণতত্ত্ব ঘটিত প্রমাণ এবং ভ্রূণতত্ত্ব ঘটিত প্রমাণের ক্ষেত্রে তোমাদের একটা জিনিস আমি তোমাদের একটু দেখাই এই যে
ছবিগুলো প্রত্যেকের ক্ষেত্রে কি প্রাথমিক ভ্রূণ কিন্তু দেখতে মোটামুটি একই রকমের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে জাম লেয়ার থাকে যেমন এক্টোডাম এন্ডোডাম মেসোডিয়াম হুম এই লেয়ারটা থাকে প্রত্যেকেরই কিন্তু তোমার জাইগোড মরুলা ব্লাস্টুলা এবং গ্র্যাস্টুলা এই ফরমেশনটাই ঘটে এবং গলবিলীয় ফুলকা ছিদ্রর উপস্থিতি দেখা যায় এবং তোমার মায়াটম পেশি থাকে কোথাও 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 সেটা অবলুপ্ত হয়ে যায় লেজের পেশি বলা হচ্ছে এবং দেখা যায় কিছুদিন পর দেখা যায় প্রাথমিক অবস্থায় ভ্রূণগুলোর ক্ষেত্রে সবারই একই বৈশিষ্ট্য থাকে কিছুদিন পর দেখা যায় যে তোমার ভ্রূণগুলোর তাদের নিজস্ব নিজস্ব শ্রেণী ক্যারেক্টারগুলো গ্রো করতে থাকে হ্যাঁ এটা এত এখন সময়টা যেহেতু খুবই কম তাই তোমাদের অল্পর মধ্যেই আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি এবং এর জন্য এটাকে এই ভ্রূণ ভ্রূ মানে ভ্রূণের গঠন দেখলেও প্রাথমিক ভ্রূণের গঠন দেখলেও বোঝা যায় যেহেতু একটি স্টক থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং কড়াটা স্টক সেখান থেকে উৎপন্ন হয়েছে যার জন্য কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য একদম সবার ক্ষেত্রে একই পরবর্তীকালে যত দিন যায় তত কি হচ্ছে তাদের শ্রেণীগত ক্যারেক্টারগুলো ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপ হয় এবং আস্তে আস্তে তারা নিজস্ব নিজস্ব শ্রেণীর যে প্রাণীগুলো তাতে পর্যবেসিত হয় এটা হচ্ছে ভ্রূণতত্ত্ব অভিব্যক্তি সম্পর্কিত যে সমস্ত তথ্যগুলো আছে সেগুলো তোমাদের সাথে একটু ডিসকাস করলাম এবং প্রশ্ন হিসাবে তোমরা মাল্টিপল চয়েস গুলো পড়বে প্রত্যেকে কে কোন কোন বিজ্ঞানী কি টার্ম গুলো আবিষ্কার করেছে কোন বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন মতবাদে কোন কোন তথ্যগুলো উঠে এসেছে ডারবিনের মতবাদের মধ্যে কি সিদ্ধান্ত কি পর্যবেক্ষণ করেছেন উনি পর্যবেক্ষণ সিদ্ধান্ত করে ল্যামার্কের মতবাদগুলি কি তার বিপক্ষে পক্ষে প্রমাণগুলো উনি কি কি বলেছেন আমরা আলোচনায় রয়েছি জীবন বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে জীবন বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে আজকে আমাদের সঙ্গে লাইভে রয়েছেন শ্রীমতী ভাস্বতী ঘোষ চক্রবর্তী কোচবিহার সুনীতি একাডেমির শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রী বন্ধু যারা আমাদের অনুষ্ঠানটা লাইভ দেখছো তোমরা জেনে গেছো তবু একবার তোমাদের জানিয়ে রাখি পশ্চিমবঙ্গ সরকারি বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এবং ওপিনিয়ন টাইমস এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত যদিও লকডাউন তবুও পড়াশোনা অনুষ্ঠানের আজ পঞ্চান্নতম দিন পঞ্চান্নতম দিনে আমরা আজকে আলোচনা করছি দশম শ্রেণীর জীবন বিজ্ঞান নিয়ে দশম শ্রেণীর জীবন বিজ্ঞান নিয়ে আজকে আমাদের সঙ্গে লাইভে রয়েছেন সুনীতি একাডেমি কোচবিহারের শিক্ষিকা শ্রীমতী ভাস্বতী ঘোষ চক্রবর্তী ভাস্বতী আমরা একটু জানতে চাইবো যে আমাদের কাছে বিভিন্ন ছাত্র প্রশ্ন করেছে তার মধ্যে রয়েছে অরিজিৎ কল্যাণী থেকে তার মধ্যে রয়েছে নিহার পুরুলিয়া থেকে এরা জানতে চাইছে যে আমাদের আরো বেশ কয়েকটা নাম এখানে এসে পৌঁছেছে সৃজনী রয়েছে সৃজনী প্রশ্ন করছে ব্যারাকপুর থেকে তাদের প্রশ্ন রয়েছে যে আমরা এই বিষয়টা থেকে এই চ্যাপ্টারটা থেকে কোন কোন বিষয়গুলোকে একটু গুরুত্ব দিয়ে পড়ব কি কি ধরনের প্রশ্ন এখান থেকে আসতে পারে সেই বিষয়ে যদি একটু আলোকপাত করেন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সুনীতি একাডেমি কোচবিহারের শিক্ষিকা শ্রীমতী ভাস্বতী ঘোষ চক্রবর্তী ভাস্বতী তো এবার তোমাদের একটু বলে দেয় অভিব্যক্তি থেকে যেমন ডারউইন এবং ল্যামার্ট থেকে এই দুটো মতবাদ তোমরা ডিটেলসে পড়বে সিদ্ধান্ত এবং পর্যবেক্ষণ যা যা আছে সবটাই পড়বে কে কি বই লিখেছে সেই নামগুলো পড়বে তাদের ব্যতিক্রমগুলো কি আছে এগুলো পড়বে এবং পয়েন্টগুলো পড়ে রাখবে কেন লম জিরাফের গলা লম্বা হওয়ার জন্য ডারউইন এবং ল্যামার্টের মতবাদগুলোকে তোমরা বিস্তারিত পড়বে এছাড়াও তোমার জীবনের উৎপত্তি থেকে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন যে নামকরণগুলো করেছেন সেগুলো পড়বে তোমাদের কিছু নামকরণ প্রথমে দেখিয়েও দিলাম মিলার এবং উড়ের পরীক্ষাটি পড়বে তোমার চারটে সাহায্যে একটু পড়বে যে কি করে জীবনের উৎপত্তি হয়েছে এছাড়াও ধরো ইকুয়েশনসগুলো পড়বে এরপরে চলে আসো তোমাদের অভিব্যক্তির যে প্রমাণগুলো আছে প্রমাণগুলোর মধ্যে তোমার সমসংস্থ অঙ্গ সমবৃত্তি অঙ্গ কাকে বলে উদাহরণ দাও কোনটি অভিব্যক্তি সপক্ষে প্রমাণ এই প্রশ্নগুলো পড়বে এছাড়াও অপসারী বিবর্তন অভিসারী বিবর্তন বলতে কি বোঝো এটা পড়বে নিষ্ক্রিয় অঙ্গ কাকে বলে বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রাণীতে কোন কোন নিষ্ক্রিয় অঙ্গ আছে কোনগুলো সক্রিয় সেইগুলো কোন প্রাণীতে সক্রিয় উদ্ভিদে সক্রিয় আছে সেটা পড়বে মানুষের ক্ষেত্রে কোন কোন নিষ্ক্রিয় অঙ্গ আছে কোন তন্ত্রের সাথে যুক্ত সেভাবে পড়বে এছাড়াও তোমরা পড়বে হচ্ছে হৃৎপিণ্ডের অঙ্গ সংস্থানগত প্রমাণ অবশ্যই এটার সাথে একটা ছবি দেবে যে আরো বেশি ভালো হবে ছবি দিয়ে পড়বে জীবাশ্ম সাথে পড়বে জীবাশ্ম কাকে বলে জীবন্ত জীবাশ্ম কাকে বলে পার্থক্য কি উদাহরণ কি মিসিং লিঙ্ক কানেক্টিং লিঙ্ক কাকে বলে উদাহরণ কি তারপরে এরপরে তোমরা পড়বে ঘোড়ার যে বিবর্তন ইতিহাস একদম ঘোড়ার পূর্বপুরুষ থেকে একদম আধুনিক ঘোড়ার যে বিবি নামগুলো এবং কোন যুগে কোন ঘোড়া এসেছে তাদের কি বৈশিষ্ট্য সেভাবে পড়বে এবং ঘোড়ার পার্টিকুলারলি কোন দিকে বৈ কোন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ঘোড়ার রিভলিউশন হয়েছে সেটা পড়বে এছাড়াও তোমার ভ্রূণতত্ত্ব ঘটিত প্রমাণের মধ্যে তোমরা যেটা পড়বে সেটা হচ্ছে ভ্রূণতত্ত্ব হেকেলের থিওরিটা পড়বে ভ্রূণতত্ত্ব কোন কোন বৈশিষ্ট্য ভিত্তিতে আমরা প্রমাণ করতে পারি ভ্রূণতত্ত্ব ঘটিত প্রমাণ এক
তোমার অ্যানাটমিক্যাল হতে পারে অর্থাৎ শারীরবৃত্তি হতে পারে ফিজিওলজিক্যাল হুম শারীর স্থানগত হতে পারে কলাস্থানিক হতে পারে বিভিন্নভাবে তাদের কিন্তু পরিবর্তন ঘটে এই যে প্রত্যেকটি পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য যে জীবের পরিবর্তন তাকে আমরা অভিযোজন বলছি এবং অভিযোজনই কিন্তু অভিব্যক্তি সহায়ক ঠিক আছে এবং অভিযোজনের ফলে কোনো ক্যারেক্টার যদি একবার বিলুপ্ত হয়ে যায় সেই ক্যারেক্টার কিন্তু আর কখনো ফিরে আসে না এবার তোমাদের একটা জিনিস বলি তোমাদের অনেকগুলো অভিযোজন দেওয়া যায় মরু অভিযোজন অর্থাৎ যেগুলোকে বলা হয় জেরো ফাইট অভিযোজন তার মধ্যে ক্যাকটাস দেওয়া আছে ক্যাকটাসের ক্ষেত্রে আমরা জানি মূল খুব সুগঠিত হয় কারণ বহু দূর থেকে জল টানতে হয় এছাড়া পাতাগুলো কাটায় পরিণত হয় বাষ্পমোচন রোধ করবার জন্য এবং অনেক ক্ষেত্রে খুব বডিতে মিউসিলেজ থাকে এবং কি হচ্ছে জল ধারণ করার জন্য বেশ স্পঞ্জি টাইপের ব্যাপারটা হ্যাঁ এবার স্পঞ্জি বলবো না মানে মিউসিলেজ থাকার জন্য জল ধারণ করার জন্য এদের পর্ণকাণ্ডে পরিণত হয় এগুলো একটু পড়বে এছাড়াও তোমাদের আছে হচ্ছে সুন্দরী উদ্ভিদ সেটা হ্যালোফাইট উদ্ভিদ লবণাম্ব উদ্ভিদ তাদের তোমরা জানো শ্বাসমূল থাকে লবণ গ্রন্থি থাকে এছাড়াও এগুলো একটু পড়বে মূল সুগঠিত থাকে অধিমূল থাকে এগুলো তাহলে পড়বে সুন্দরী গাছের যে কী কী অভিযোজনগত ক্যারেক্টার আছে সেগুলো পড়বে শারীরস্থানগত শারীরবৃত্তিগত এগুলো পড়বে এছাড়াও তোমাদের আছে হচ্ছে উদ্ভিদের মধ্যে বোধ হয় ক্যাকটাস এবং সুন্দরী এছাড়া প্রাণীদের মধ্যে তোমার যেমন পায়রা পায়রার নটি বায়ুথলি থাকে ওড়ার জন্য যারা অক্সিজেন সরবরাহ করে তাই না নিউম্যাটিক বন অর্থাৎ বায়ুপূর্ণ যে তোমার কি হার থাকে এছাড়াও রেকট্রিসেস ডানার পালকগুলো রেমিজেস থাকে পুচ্ছের পালক লোকগুলো দিক পরিবর্তনে সাহায্য করে এগুলো পড়বে কোরাক্র ব্যাকি ব্যাকিয়ালি স্পেক্টোরালিস মেজর পেক্টোরালিস মাইনর নামক এদের কি থাকে উড্ডয়ন পেশি থাকে এগুলো পড়বে অনেক অঙ্গ আছে যেগুলো পায়রা থাকে না যেমন পিত্তাশয় থাকে না দাঁত থাকে না কেন যাতে বডি হালকা হয় যাতে উঠতে পারে অর্থাৎ খেচর অভিযোজনের জন্য যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার সেগুলো তোমরা একটু এখানকার পায়রার ক্ষেত্রে পড়ে নেবে উদ তোমার রুই মাছের ক্ষেত্রে তোমরা জানো মোটামুটি সাতটি পাকনা থাকে পাকনার কাজগুলোও তোমরা জানো ওটা পড়েছো আগে এটা পড়বে তাছাড়াও তোমাদের ওদের মায়োটম পেশি থাকে সেটাও তোমরা জানো এছাড়াও যেটা প্লবত রক্ষাকারী অঙ্গ যেটা কি বলছো ওটা ওদের পটকা পটকার মধ্যে দুটো প্রকোষ্ঠ থাকে একটা রেড গ্রন্থি একটা রেটিয়া মেরি বিলিয়ে একটি দিয়ে গ্যাস ঢোকে একটি দিয়ে জলের সাহায্যে গ্যাস বেরিয়ে যায় তার ফলে বডির প্লবতাটা রক্ষা করে এটা তোমরা পড়বে এছাড়াও উট ক্ষেত্রে উটের ক্ষেত্রে আমরা যদি উট মরুভূমির প্রাণী উটের পাগুলো খুব লম্বা হয় যাতে বালুর গরমটা ওদের না লাগে এছাড়াও সারা দেহে প্রচুর লোম থাকে যাতে ঘাম বেরিয়ে যেতে না পারে কুচ থাকে কুজের মধ্যে কিন্তু কখনোই জল থাকে না ওখানে ফ্যাট থাকে যখন দরকার হয় ফ্যাটগুলো গলে ওরা জলের কাজটা করতে পারে এছাড়াও কি উটের আর বেশি প্রচুর জল শোষণ করতে পারে এবং তাদের ফেটে যায় না ঠিক আছে এছাড়াও ওদের বডিতে ওয়াটার সাক থাকে এগুলো একটু পড়বে এবং উট কী করে উট কিন্তু খুব মানে শক্ত মল ত্যাগ করে সেমি সলিড টাইপ মানে শক্ত মল ত্যাগ করে খুব একটা লিকুইড কিছু ত্যাগ করে না যাতে জল যত কম বেরোতে পারে তাহলে এই অভিযোজনগুলো তোমরা পড়বে এছাড়াও তোমাদের বিহেভিয়াল যেটা আচরণগত অভিযোজনের মধ্যে দুটো আছে একটা শিম্পাঞ্জি এবং একটি মৌমাছির ক্ষেত্রে দেওয়া আছে শিম্পাঞ্জি কী করছে শিম্পাঞ্জি কী করছে যখন অসুস্থ হয় তখন ভেষজ উদ্ভিদ খায় এটা একটা ওদের আচরণগত অভিযোজন বিভিন্ন ভেষজ উদ্ভিদ ওরা জানে কোনটা খেলে ওরা সুস্থ হবে এছাড়াও যখন উইয়ের ঢিবি থেকে ওরা উই পোকা ধরে তখন কী করে বাঁশের কঞ্চি ঢুকিয়ে দেয় এবং তার মধ্য দিয়ে উই পোকা বেয়ে বেয়ে আসে এবং ওই পোকা ওরা ধরে ধরে খায় এগুলো তাদের ওদের আচরণগত অভিযোজন এছাড়াও মৌমাছির ক্ষেত্রে দেখা যায় মৌমাছির যদি খাদ্যের উৎস পঞ্চাশ মিটারের মধ্যে হয় তখন তারা গোল 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 করে ঘুরে রাউন্ড ডান্স বলে আর যদি একশো মিটারের বেশি হয় তখন তারা ইংরেজির এই টক্করের মতো ঘুরতে থাকে তখন তাকে ওয়াকটেল ডান্স বলা হয় তো এইভাবে তাহলে এগুলো দেখো প্রত্যেকটার ক্ষেত্রেই প্রত্যেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কি বলতো অভিযোজনগত কিছু ক্যারেক্টার আছে কারো বিহেভিয়ার কারো অ্যানাটমিক্যাল বিভিন্ন রকমের হয় এবং এইভাবে তোমরা অভি অভিযোজনের সাথে অভিব্যক্তি লিঙ্কড এবং তোমরা অভিযোজন অভিব্যক্তিটা এইভাবে পড়বে ডিটেলসে পড়বে আশা করি এখান থেকে ভালো মতোই তোমরা অ্যান্সার করতে পারবে এই বলে আজকে আমি আমার ক্লাসটি শেষ করছি ধন্যবাদ ভাস্যতী ভাস্যতী ঘোষ চক্রবর্তী আমাদের সঙ্গে রয়েছেন লাইভে সুনীতি একাডেমি শিক্ষিকা শ্রীমতী ভাস্যতী ঘোষ চক্রবর্তী এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে লাইভে রয়েছেন আমরা রয়েছি যদিও লকডাউন তবুও পড়াশোনা অনুষ্ঠানের পঞ্চান্নতম পর্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকারি বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এবং ওপিডিয়ান টাইমস এর যৌথ উদ্যোগে দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের জন্য জীবন বিজ্ঞান অভিব্যক্তি প্রাথমিক ভাবে অনেকখানি বিষদে আলোচনা করেছেন সময়ের অভাবে অভিযোজনটা খুব সংক্ষেপে আলোচনা করতে হয়েছে আমাদের তার কারণ ছাত্র ছাত্রী তোমরা আমাদের জানো যে আমফান পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে ইন্টারনেটের যে বিপর্যয় সেটা কিন্তু এখনো চলছে আমরা খুব বেশিক্ষণ ক্লাস চালাতে পারছি না নেট জেনারেটর নেট বন্ডিং মেশিন সমস্ত কিছু প্রয়োগ
ছাত্র ছাত্রী বন্ধু আজকে আমাদের একদম শেষ লগ্নে দাঁড়িয়েছি পশ্চিমবঙ্গ সরকারি বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে এবং ওপিনিয়ন টাইমসের পক্ষ থেকে বাস্তুতি আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ লাইভে ছিলেন সুনীতি একাডেমি কুচবিহারের শ্রীমতী ভাস্বতী ঘোষ চক্রবর্তী অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে লাইভে থাকার জন্য কুচবিহার কিন্তু এই মুহূর্তে খুব খারাপ অবস্থায় রয়েছে প্রচন্ড বৃষ্টি এবং বন্যার ভুকুটি বিভিন্ন জায়গায় নদীর জলস্তর বেড়েছে বহু জায়গা জলের তলায় চলে গেছে সেই রকম জায়গা থেকে ভাস্যতি ঘোষ চক্রবর্তী আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ লাইভে ছিলেন আমরা অনেক অনেক ধন্যবাদ অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি শ্রীমতী ভাস্যতি ঘোষ চক্রবর্তী সুনীতি একাডেমি কুচবিহার এবং ছাত্রছাত্রী বন্ধু তোমাদের সকলকে জানিয়ে রাখি প্রতিদিন সোম থেকে শুক্র ওপিনিয়ন টাইমস ফেসবুক পেজে সকাল এগারোটা আমাদের অনুষ্ঠানটা দেখতে ভুলবে না এবং আরো একবার জানিয়ে রাখি পশ্চিমবঙ্গ সরকারি বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি সম্পাদিত মাধ্যমিক মডেল দু হাজার একুশ অল্প কয়েকদিনের মধ্যে প্রকাশ পেতে চলেছে এই বইটি কিন্তু মাধ্যমিক দু হাজার একুশে সাফল্যের চাবিকাটি তোমার হাতে তুলে দেবে এই বইটি কি প্রত্যেক দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীকে বলবো সংগ্রহ করতে এবং এই বইটি ধরে ধরে অনুশীলন করতে তার কারণ দশটা করে বিষয় প্রতি মডেল প্রশ্নপত্র দু হাজার সতেরো আঠারো উনিশ কুড়ি প্রশ্ন মাধ্যমিকের এবং উত্তর সংকেত তার সঙ্গে মাধ্যমিক দু হাজার একুশের সাজেশন এতগুলো নিয়ে কিন্তু একটা বই মাধ্যমিক মডেল পশ্চিমবঙ্গ সরকারি বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি সম্পাদিত দশম শ্রেণীর প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে অনুরোধ করব বইটা সংগ্রহ করার জন্য অল্প কয়েকদিনের মধ্যে বইটি প্রকাশ পেতে চলেছে আমরা শেষ করছি আজকে আমাদের অনুষ্ঠান পঞ্চান্নতম পর্ব দশম শ্রেণীর জীবন বিজ্ঞান নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ ছিলেন শ্রীমতী ভাস্কতি ঘোষ চক্রবর্তী সুনীতি একাডেমি কুচবিহারের শিক্ষিকা সকলকে আমাদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং মনে করিয়ে দিচ্ছি লকডাউন পিরিয়ডের মধ্যে আনলক ফেজ চলছে তার মধ্যে কন্টেনমেন্ট এরিয়ায় আবারও লকডাউন তোমরা সকলে সুস্থ থাকবে নিজের সুস্থতা বজায় রাখবে বাড়ির মানুষ যারা রয়েছেন তাদের সুস্থতা থেকে খেয়াল করবে এবং সরকারি নিয়ম নীতি নিষেধাজ্ঞা মান্য করে চলবে সকলকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ভালোবাসা অভিনন্দন ভালো থেকো আগামীকাল তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হচ্ছে সকাল এগারোটায় ধন্যবাদ পশ্চিমবঙ্গ সরকারি বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি সম্পাদিত মাধ্যমিক মডেল দু হাজার একুশ কয়েকদিনের মধ্যেই প্রকাশ পেতে চলেছে বাংলা ইংরাজি গণিত ভৌত বিজ্ঞান জীবন বিজ্ঞান ইতিহাস এবং ভূগোলের দশটি করে মডেল সেট প্রশ্নপত্র এই বইতে থাকছে আর কি থাকছে থাকছে প্রতিটি মডেল প্রশ্নের উত্তর সংকেত এবং এর সঙ্গে থাকছে মাধ্যমিক দু হাজার সতেরো আঠারো উনিশ এবং দু হাজার কুড়ির প্রশ্নপত্র এবং উত্তর সংকেত এখানেই শেষ নয় এরপর থাকছে মাধ্যমিক দু হাজার একুশের সাজেশন দশম শ্রেণীর প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারি বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি সম্পাদিত মাধ্যমিক মডেল দু একুশ এক অনন্য সাধারণ বই অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই এই বই প্রকাশ পেতে চলেছে যারা পশ্চিমবঙ্গের দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী তোমরা প্রত্যেকে মাধ্যমিক দু হাজার একুশের দিকে তাকিয়ে অবশ্যই সংগ্রহ করো অভ্যাস করো মাধ্যমিক মডেল দু হাজার একুশ পশ্চিমবঙ্গ সরকারি বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি সম্পাদিত মাধ্যমিক মডেল দু হাজার একুশ